আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স দিস ইজ নুসরাত নৌভা ফ্রম নোভাজ লার্নিং ভিউ চ্যানেল ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওতে ভিক্টোরিয়ান পয়েট্রি থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব তো প্রশ্নটি হচ্ছে হাউ ডাজ ট্যানিসন হ্যান্ডেল মিথ অ্যান্ড লিজেন্ট ইন দ্য পয়েমস ইউ হ্যাভ রিড অর্থাৎ আমরা ট্যানিসনের যে কবিতাগুলো পড়ছি সেই কবিতাগুলোর মধ্যে যে তিনি যে মিথিক্যাল এবং যে লিজেন্ডারি যে ম্যাটারগুলো ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে আজকের প্রশ্নে আমরা আলোচনা করব। এখন প্রথমে আমরা একটু জেনে নিই যে মিথ কি বা মিথোলজি কি মিথোলজি বলতে এমন এক ধরনের স্টোরি অর্থাৎ যেটা হচ্ছে লোক মুখে যেটা কিনা প্রচলিত ছিল অর্থাৎ এমন কিছু স্টোরি থাকে যেটা লোক মুখে প্রচলিত হয় এবং সেই স্টোরিগুলো কেমন টাইপের হয় সেগুলো হচ্ছে কালচার এবং রিলিজিয়ন অর্থাৎ ধর্ম এবং সংস্কৃতির নিয়ে যে গল্পগুলো হচ্ছে কি লোক মুখে রচিত হয় সেগুলো কি বলা হয় মূলত মিথ আর লিজেন্ট তো আমরা বুঝি যে হিরোইক বা লিজেন্ডারি যে ফিগারগুলো থাকে তো এগুলো কি বলা হয় মিথ এবং লিজেন্ট তো আমরা দেখবো যে টেনিসন কিভাবে তার কবিতার মধ্যে এই মিথ এবং লিজেন্টের ব্যবহার করেছে অ্যাজ এ লিরিক্যাল পয়েট আলফ্রেড লর্ড টেনিসন অকিউপাইজ এ গ্রেট প্লেস এমং দ্য ভিক্টোরিয়ান রাইটার্স একজন গীতিকবি হিসেবে আলফ্রেড লর্ড টেনিসন ভিক্টোরিয়ান লেখকদের মধ্যে একটা বড় স্থান দখল করে নিয়েছিলেন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন জজ দ্য লিজেন্স অ্যান্ড মিথস টু সুইট হিজ পারপাস অ্যান্ড থটস ইন হিজ পয়েমস আলফ্রেড লর্ড টেনিসন মূলত তার কবিতায় তার উদ্দেশ্য এবং তার যে চিন্তা ছিল তার সাথে মিল রেখে এরকম লিজেন্ডারি এবং মিথিক্যাল কাহিনিগুলো তিনি আঁকেন অর্থাৎ এখানে কিন্তু শুধুমাত্র যে তিনি ডিরেক্ট ব্যবহার করেন তা নয় তিনি মূলত এগুলোকে তার যে উদ্দেশ্য থাকে ব্যবহার করার এবং তার যে চিন্তা তার সাথে মিল রেখে এগুলোকে তিনি ব্যবহার করেন হি টেক্স ক্লাসিক্যাল স্টোরি অ্যান্ড ব্ল্যান্ড ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড ম্যারেবল লিজেন্স উইথ দ্য মর অ্যান্ড থটস তিনি মূলত ব্যবহার করেন যে ক্লাসিক্যাল ম্যারাইভাল এইসব লিজেন্ডারি ফিগারগুলো বা মিথিক্যাল স্টোরিগুলো তিনি নিয়ে থাকেন কিন্তু তিনি মূলত এগুলো যখন ব্যবহার করেন ব্যবহারিক দিক থেকে তিনি কি করেন মডার্ন যে চিন্তা ভাবনা তার সাথে মিক্স করে এগুলোকে ব্যবহার করেন ফর এক্সাম্পলস ক্যান বি ফাউন্ড ইন হিজ পয়েমস ইন অন তিতনাস লোটাস ইটার্স অ্যান্ড লক্সলি হল অর্থাৎ আমরা তার যে কবিতাগুলো পড়ছি তার থেকে কিছু কবিতা থেকে আমরা এই জিনিসটা প্রমাণ করব যে তিনি হচ্ছে মিথিক্যাল এবং লিজেন্ডারি যে ম্যাটারগুলো সেগুলো তিনি খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করছেন বা আমরা এটা প্রমাণ করব যে তিনি কোন কোন কবিতাতে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করেছেন ইন দ্য লক্সলি হল দেয়ার ইজ রেফারেন্স অফ অরিয়ন প্লেডাস ল্যাফুইং মহারাত্তা ব্যাটাল জোসুয়াস মনবিন অ্যাজালন অ্যান্ড ক্যাথে অর্থাৎ এখানে যেটা বলেছে যে এই লক্সলি হলের মধ্যে আমরা কিছু লিজেন্ডারি ফিগার দেখতে পাই লিজেন্ডারি ফিগারের মধ্যে অরিয়ন অরিয়ন হচ্ছে একটা ফিগার দেন হচ্ছে অরিয়ন আর হচ্ছে কি প্লেইডাস এখন যেটা হবে যে অরিয়ন হচ্ছে একটা দৈত্যের মতো একটা ক্যারেক্টার আর যে কিনা হচ্ছে কি প্লেইডাস তার কিছু কন্যা থাকে তাদের পিছে পিছে হচ্ছে কি অর্থাৎ প্লেইডাসদেরকে সেভেন প্লেইডাস যে বলা হয় তাদেরকে কি করে অনুসরণ করে অনেক বেশি অনুসরণ করে বিভিন্ন রিজনের জন্য তাদেরকে অনুসরণ করে তো এখানে তো ফুল স্টোরিটা বলা যাবে না যেহেতু খুব সংক্ষেপে ভিডিওটা করা হবে তো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে প্লেইডাস অরিয়ন হচ্ছে প্লেইডাসদেরকে কি করেন অনুসরণ করেন এবং অরিয়ন এখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে অরিয়ন ওয়াজ এ জায়েন্ট রিলেটলেসলি পেরসিউস দ্য সেভেন প্লেইডাস অ্যান্ড দে ওয়ার আলকায়ন সেলিয়ানো ইলেকট্রা মায়া ম্যারোপি স্ট্যারোপি অ্যান্ড টাইয়ট অর্থাৎ এখানে যেটা বলেছে আমি একটু ক্লিয়ার করে আবার বলি যে এখানে বলা হয়েছে অরিয়ন ছিল একজন দৈত্য যিনি কিনা এই সেভেন প্লেইডাসকে খুব নিরলসভাবে খুব পরিশ্রম করে তারা কি করছে তাদের পিছু নিয়েছে তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের পিছু নিয়েছে বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এখন যেটা হবে যে এই সেভেন যেই প্লেইডাসগুলো রয়েছে সেই নামগুলো তোমাদেরকে একটু মুখস্থ রাখতে হবে একটু কঠিন মুখস্থ রাখতে হবে তো এখন যেটা হবে জিউস দ্য কিং অফ দ্য গডস ট্রান্সফর্ম দ্য প্লেইডাস ইন্টু স্টার্স টু কিপ দ্যাম আউট অফ দ্য অরিয়ন্স কন্ট্রোল তো এখানে যেটা বললো যে জিউস হচ্ছে এই যে প্লেইডাস যে কন্যারা ছিল তাদেরকে কি করলো তাদেরকে হচ্ছে স্টার করে দিল কেন স্টার করে দিল যাতে কি না তারা অরিয়নের নাগালের বাহিরে থাকে সেই জন্য মূলত তাদেরকে কি করে দিল স্টার করে দিল এখন এই এক্সাম্পলটার সাথে বা এই মিথিক্যাল চরিত্রের সাথে লক্সলি হল বা এই কবিতার উদ্দেশ্যটা কি সেটাই হচ্ছে এখন আমাদের প্রশ্ন উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন যে অরিয়নের হাত থেকে বাঁচাতে জিউস যে দেবতা দেবতাদের দেবতা তিনি যেমন প্লেইডাসের 
যে কর্নারা ছিলেন তাদেরকে স্টার করে দিয়েছেন ঠিক তেমন স্পিকার এখানে সেই স্পিকারের যে প্রেমিকা বা যে বিলাভ তাকে হচ্ছে কি তার বাবা মা তার প্রেমিক বা স্পিকারের থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাকে কি করেছে অন্য একজনের সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ এখানে ওটাই বলেছে যে তার বাবা মা হচ্ছে এখানে কি করেছে এখানে যেমন জিউস অরিয়ন এবং প্লেটাসকে আলাদা করে দিয়েছে যাতে আর কখনো খুঁজে না পায় ঠিক তেমনই স্পিকার এবং স্পিকারের বিলাপটের মধ্যে এই ঘট সেম ঘটনাটা ঘটে তো এখানে মূলত ওটাই বলেছে আমি সংক্ষেপে একটু বলা ট্রাই করেছি যেহেতু এগুলো মিথিকাল স্টোরি সংক্ষেপে বলা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে দেন আমরা দেখবো সেকেন্ড পয়েম ইন দ্য পয়েম ইন ওন উই ফাইন্ড ইন ওন দ্য ডটার অব এ রিভার গড অ্যান্ড ওয়াইফ অফ প্যারিস হু ইজ দ্য সন অফ প্রায়াম কিং অফ ট্রয় ইনোন হচ্ছে রিভার গড রিভার গড় অর্থাৎ যেই নদীর যে দেবী থাকে তাদের কন্যা এবং হচ্ছে প্যারিসের ওয়াইফ প্যারিসকে প্যারিস হচ্ছে কিং কিং প্রায়ামের পুত্র কিং প্রায়াম হচ্ছে কি কিং অফ ট্রয় ট্রয়ের রাজা ছিলেন দ্য পয়েম গিভস দ্য স্টোরি অফ দ্য ফেমাস জাজমেন্ট অ্যান্ড অফ দ্য সাবসিকুয়েন্ট ডিজার্সন অফ ইনোন এখানে যেটা বলেছে কবিতাটি বিখ্যাত কবিতাটি প্রায় অনেকটাই দেখা যায় যে একটা পর্যায়ে দেখা যায় স্টোরিটা খুব ফেমাস তার জাজমেন্টের জন্য কি হয়েছে এটা ফেমাস হয়েছে এবং শেষে কবিতা শেষে পরবর্তীতে দেখা যায় যে কবিতাটা মূলত একটা পরিত্যাগের গল্প আমাদেরকে দেয় বা একটা এই যে ত্যাগের ম্যাটারটা এই জিনিসটা আমাদেরকে দেয় অর্থাৎ এখানে যেটা বলতে চেয়েছে আমি একটু সংক্ষেপে বলি কবিতার শুরুর দিকে আমরা যেটা দেখব যে একটা জাজমেন্ট অর্থাৎ কোনো কিছুকে জাজ করা হবে এমন একটা ভাইব দেখা যায় এবং কবিতার শেষে যেটা দেখা যাবে যে হচ্ছে ইনোনের লাইফটা অনেকটা দুর্বিষ হয়ে যায় সে প্যারিসকে হারিয়ে ফেলে এরকম একটা আত্মত্যাগের বা পরিত্যাগের ম্যাটার আমরা দেখতে পাব ওয়ান সিভেল হার্টেড হ্যান্ডসাম প্যারিস কাম লেডিং এ ব্ল্যাক গট ওয়ার ইনোন ওয়াজ সিটিং অ্যালং উইথ ডাউন ড্রপড আইস অর্থাৎ ইনোন একদিন কি করেছিল একটু খুব মন খারাপ করে বসেছিল সেই সময় হচ্ছে যে প্যারিস আসে তো এখান থেকে মূলত স্টোরিটা তখন শুরু হয়েছিল তখন হচ্ছে তার সে একটা আপেল পায় তো স্টোরিটা অনেক বড় তো প্রশ্নের স্বার্থে এতটা এত বড় স্টোরিটা এখানে আনা যাবে না তাই সংক্ষেপে কিছু জিনিস আনা হবে সেগুলোই আনা হবে যেগুলো কিনে শুধুমাত্র লিজেন্ডারি বা মিথিক্যাল ওয়াইপ দেয় তো এখানে এতটুকুই ইনোনকে নিয়ে দেন এখানে যেটা বলা হয়েছে আনাদার মিথে মিথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার এরিস দ্য গডেস অফ ডিসকর্ড হ্যাড থ্রোন ডাউন হিজ গোল্ডেন অ্যাপেল অ্যান্ড নাও ব্রড ইট টু প্যারিস হু ওয়াজ সিলেক্টেড অ্যাজ দ্য জাজমেন্ট অর দ্য আম্পায়ার আম্পায়ার অর্থাৎ এখানে যেটা বলেছে যে আরেকটা যে পৌরাণিক চরিত্র আমরা দেখতে পাই এরিসের কথা বলা হয়েছে এরিস হচ্ছে হিংসা বা হচ্ছে ডিসকোর্ড এসবের দেবী তো এখানে যেটা দেখা যায় যে এরিস কি করে একটা গোল্ডেন আপেল নিক্ষেপ করে এবং সেটা মানে প্যারিসকে উদ্দেশ্য করেই নিক্ষেপ করেছিল মূলত এখানে একটা ছোট্ট কথা বলে দিই যে এই যে প্যারিস হচ্ছে প্যারিসকে নিক্ষেপ কেন করা হলো কারণ প্যারিসের মা যখন প্যারিস জন্মগ্রহণ করে তখনই তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তার ছেলের জন্য কি ট্রয় নগরী ধ্বংস হতে পারে তো মূলত ওই যে স্বপ্ন ওই যে ভাগ্য ভাগ্য কখনোই আমরা মিথোলজিক্যাল যে ম্যাটারগুলো আমরা দেখি তার মধ্যে মেইন হচ্ছে ভাগ্যকে কখনো তুমি ছেড়ে যেতে পারবে না ঠিক তেমন এখানে যেটা বলেছে যে তখন যেটা হয় যে প্যারিসের কাছেই সেই আপেলটা নিক্ষেপ করে এবং যিনি কিনা তখন ছিলেন অর্থাৎ প্যারিস যখন ছিল কিনা বিচারক বা আম্পায়ার হিসেবে তখন নির্বাচিত হয় নির্বাচন করে কে সেই ডিসকোর্ড বা ঝগড়ার দেবী এরিস দ্য থ্রি গডেস হেরা প্যালাস অ্যান্ড আফ্রোদিত কেম টু প্যারিস তখন মূলত ওই অ্যাপেলটা নিক্ষেপ করার পর এটা বলা হয়েছিল যে সবচেয়ে দেবীদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দরী তাকে নির্বাচন করতে এবং এই দায়িত্ব দেওয়া হয় প্যারিসকে তাই যারা খুব উচ্চ র্যাঙ্কিংয়ের দেবীরা আছেন তারা কি করলেন প্যারিসের কাছে চলে আসলেন যেমন হেরা প্যালাস আফ্রোদিত তারা চলে আসলেন হেরা দ্য কুইন অফ হ্যাভেন অফার্ড হিম পাওয়ার অ্যান্ড ডমিনিয়ন প্যালাস দ্য উইসডম দ্যাট কামস ফ্রম সেলফ রেভেন সেলফ নলেজ সেলফ কন্ট্রোল আচ্ছা এখানে যেটা বলেছে হেরা হচ্ছে কি স্বর্গের দেবী তিনি হচ্ছে যেটা প্যারিসকে অফার করে যে তোমাকে আমি অনেক পাওয়ার দিব তো এই যে অনেক পাওয়ার দিব এটা বলে এবং অনেক আধিপত্য দিব কেন বলে কারণ যাতে প্যারিস কি করে হেরাকেই বলে যে সে হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দরী আবার যে প্যাল প্যালাস প্যালাস আরেকজন দেবী তিনি বলেন যে কি তাকে হচ্ছে সেলফ রেভেন সেলফ নলেজ সেলফ কন্ট্রোল অর্থাৎ যে আত্ম যে একটা আত্মজ্ঞান আত্মনিয়ন্ত্রণ একটা আত্মশ্রদ্ধা এই জিনিসগুলো তার মধ্যে দিবেন যাতে সে কি না প্যালাসকে কি করে সবচেয়ে সুন্দরী হিসেবে নির্বাচন করে অ্যান্ড দ্য ফেয়ারেস্ট অ্যান্ড মোস্ট লাভিং ওয়াইফ ইন গ্রিস ইফ হি গেভ ভার্ডিক্ট ইন হার ফেভার আফ্রদিত বলছে এখানে যে 
যদি তুমি আমাকে বলো বা আমার ফেভারে কথা বলো তাহলে আমি তোমাকে গ্রিসের সবচেয়ে লাভিং ওয়াইফ আমি তোমাকে দিব প্যারিস অ্যাকসেপ্ট দিস অফার হুইজ ব্রিংস ডিজাস্টার টু হিম টু ইনোন অ্যান্ড টু ট্রয় প্যারিস যেটা করলো যে পুরুষ মানুষ তো যে সবচেয়ে ভালো জিনিসটাই চয়েস করবে তো এখানে যেটা চয়েস করলো যে সবচেয়ে সুন্দর যে ওয়াইফ যে অফার করেছে তাকেই সে কী করলে এই আপেলটা দিল এবং শেষে রায় দিল যে আফ্রদিত হচ্ছে কি সবচেয়ে সুন্দরী এবং তার এই ডিসিশনের জন্য যেটা হলো এই এই ডিসিস এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করার জন্য যেটা হলো যে সে ইনোন এবং ট্রয়ের জন্য একটা বিপর্যয় ডেকে আনলো এখন আমরা দেখব লোটা সিটার্স দ্য লোটা সিটার্স টোল্ড এ পার্ট অফ অডিয়াস সাগা লোটা সিটার্স মূলত অডিসিসের গল্পের একটা অংশ বলছিল অর্থাৎ লোটা সিটার্সে যেই অডিসিস থাকে তার লাইফের তার সে যে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তা সেখানের একটা ছোট্ট গল্প মূলত লোটা সিটার্সে আনা হয়েছে তার মানে কি লোটা সিটার্স থেকে আমরা যেটা পাবো যে কি লিজেন্ডারি একটা ফিগার পাবো দ্য লোটা সিটার্স ওয়ার এ গ্রুপ অফ পিপল দ্যাট অডিসিস অ্যান্ড হিজ ক্রেও ফাউন্ড অন হি অ্যান আইল্যান্ড অর্থাৎ এখানে যেটা বলেছে লোটাস যে ইটার্সরা লোটাস ইটার্সরা ছিল একটা দল যারা কি না যাকে অডিসি অডিসিস এবং তার দল একটা দ্বীপে খুঁজে পেয়েছিল অর্থাৎ ইউলিসিস যা আমরা চিনি যে এই যে ক্যারেক্টারগুলো তারা হচ্ছে কি করলো যুদ্ধ শেষে যখন আসছিল তখন হচ্ছে একটা দ্বীপে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তাদের শিপটা একটু করে থামে তখন তারা মূলত এই লোটাস ইটার্সদেরকে খুঁজে পায় অডিসিস সেন্ট এ কাপল অফ ম্যান টু গো টু সি হোয়াট দ্য পিপল অন দ্য আইল্যান্ড আর লাইক অ্যান্ড দে ফাউন্ড দ্যাট দে ডিড নট ওয়ান্ট টু হার্ম দ্যাম বাট ওয়ার ইনক্রেডিবলি রিল্যাক্সড অ্যান্ড নিয়ারলি স্যাডাটেড অর্থাৎ এখানে যেটা বলেছিল যে তারা এমন কিছু লোককে দেখতে পায় যারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে চায় না কিন্তু তারা অবিশ্বাস্যভাবে স্বস্তিদায়ক এবং কি প্রায় স্থবির ছিল অর্থাৎ তারা কোনো ক্ষতি করবে না বাট তাদের থেকে একটা প্রশান্তি ছিল তাদের এই প্লেস থেকে মূলত এই যে অডিসিয়া যে সৈন্যরা ছিল তারা খুব প্রশান্তি পাচ্ছিল অর্থাৎ যে এই সৈন্যরা তখন ওই যুদ্ধ করে ফিরছিলেন তারা খুব প্রশান্তি পাচ্ছিলেন এই ল্যান্ড থেকে দ্য পিপল অনলি এট দ্য ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ফ্রুইট অফ দ্য লোটাস এই লোটাস ইটার্স ল্যান্ডের যে লোকেরা বাসিন্দারা ছিল ন্যাটিভরা ছিল তারা শুধুমাত্র লোটাস ফ্রুইট ফ্রুইট এবং ফ্লাওয়ার ফল এবং ফ্লাওয়ারগুলো খেয়েই তারা থাকতেন অডিস ইজ দ্যান ইন দ্য অডিসি ওয়েন্ট অ্যান্ড ফিটস দ্য ম্যান অ্যান্ড ব্রড দ্যাম ব্যাক অন টু হি শিপ অ্যান্ড দ্য ক্রাইড বিকজ দে ডিড নট ওয়ান্ট টু গো হোম নট ব্যাক অন দ্য ওপেন সি বাট রেড আর টু স্টে অন দ্য প্লিজ অ্যান্ড আইল্যান্ড অডিসি যেটা হয়েছিল যে তিনি হচ্ছে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে এখন আমাদের সময় হয়েছে যে আমরা এখন ফিরে যাব কিন্তু যে সৈন্যরা ছিল তারা হচ্ছে নারাজ ছিল যে তারা শিপে যাবে না আর কখনো ফিরে এবং কি এবং তারা হচ্ছে এই সমুদ্রে আর এরকমভাবে যুদ্ধ করবে না তারা হচ্ছে তাদের জীবনের একটা কর্মবিরতি নিতে চায় তো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা মূলত স্টোরিটা মূলত স্টোরির মধ্য দিয়ে মূলত টেনিসন একটা লিজেন্ডারি একটা ফিগার তিনি এখানে নিয়েছেন টেনিসন ইজ ভেরি মাচ সাকসেসফুল ইন ইনক্লুডিং গ্রিক অ্যান্ড রোমান মিথোলজি অ্যাজ দ্য প্যাসিস অফ হিজ পয়েট্রি টেনিসন তার কবিতার ভিত্তি হিসেবে থিম হিসেবে তিনি গ্রিক এবং রোমান যেই মিথোলজিগুলো সেগুলোকে তিনি মূলত অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তিনি ছত্তান্ত সফল হন হিজ পারপাস ইজ টু গিভ সাম ইউনিভার্সাল ফিলোসফিস থ্রো দ্য স্পেস স্পেসেস স্পিচেস অফ হিজ ক্যারেক্টার্স এখানে যেটা বলেছে যে তার উদ্দেশ্য হলে তার চরিত্রগুলো তার এই স্পিচ বা বক্তৃতার মাধ্যমে কিছু বিশ্বজনীন একটা দর্শন আর রিডার্সদের মধ্যে দিবে অর্থাৎ তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি হচ্ছে এইসব মিথোলজিক্যাল লিজেন্ডারি ম্যাটারগুলো ব্যবহার করে তিনি মূলত রিডার্সদের সামনে হচ্ছে একটা সর্বজনীন বা হচ্ছে যে সব পৌরাণিক ঘটনাগুলো আছে সেগুলো তিনি তুলে ধরবেন পাশাপাশি তিনি তার যে তার যে চিন্তা বা তার যে উদ্দেশ্য সেটাকে তিনি কি করবেন এইগুলোর মাধ্যমে কি করবেন তুলে ধরবেন যেমন এখানে যেটা বলেছে যে আমরা ইনুনের মধ্যে দেখি যে সর্বশেষ কথা যেটা বলা হয়েছে যে প্যারিসের একটা চয়েজের জন্য কি হয়েছে ইনুন এবং ট্রয়ের ধ্বংস মানে বিপর্যয় তিনি টেনে আনেন প্যারিস হচ্ছে একটা চয়েজের জন্য ঠিক তেমনই এখানে মূলত স্পিকার যেটা বলতে চেয়েছেন যে এমি যে বিয়ের ডিসিশানটা নিয়েছেন এটা নিয়ে মূলত তিনি তার তার এবং এমির যে জীবন তার মধ্যে একটা বিপর্যয় ডেকে এনেছেন এরকমভাবে মূলত টেনিসন এখানে তার চিন্তা তার উদ্দেশ্য এগুলোকে তিনি ব্যবহার করেন তো আজকের ভিডিওটি এতটুকুই আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো কোনো কমেন্ট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে